फ्रेंड्स वेलकम बैक टू ऑल ऑन योर चैनल कॉमर्स विजन स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल कॉमर्स विजन पे और स्टार्ट करते हैं हम आज फिर से क्लास टेंथ की नए टॉपिक बैंकिंग चैप्टर का टाइप्स ऑफ बैंक ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट मीनिंग ऑफ बैंक्स एंड हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया सो स्टूडेंट्स विदाउट वेस्टिंग टाइम वी हैव स्टार्ट नाउ टाइप्स ऑफ बैंक सो लेट्स स्टार्ट सो वी हैविंग सेवल टाइप्स ऑफ बैंक फर्स्ट वन इज द सेंट्रल बैंक सेकेंड वन इज द कॉमर्शियल बैंक थर्ड वन इज इंडस्ट्रियल बैंक फोर्थ वन इज एक्सचेंज बैंक फिफ्थ वन इज एग्रीकल्चर बैंक सिक्स वन इज अ कोऑपरेटिव बैंक एंड लास्ट वन इज अ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर पहले टॉपिक से सेंट्रल बैंक तो आपको मैंने पहले बताया था एवरी कंट्री हैविंग वन सेंट्रल बैंक जी सही सुना आपने एवरी कंट्री हैविंग ओनली वन सेंट्रल बैंक इन आवर कंट्री ऑल्सो वन सेंट्रल बैंक इज देयर एंड दैट नेम ऑफ सेंट्रल बैंक इज आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सही सुना आपने फर्स्ट जो आपके जो ए, हर कंट्री में एक ही सेंट्रल बैंक होता है और इंडिया में भी एक सेंट्रल बैंक है जिसका नाम है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड एस्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट अप्रैल 1935 जब हमें लगा कि हमें एक जरूरत है एक ऐसे बैंकिंग सिस्टम का जो सारे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करे एक ऐसा बैंक एक ऐसा पैक्स बैंक एक ऐसा सुपरवाइजर बैंक जो सारे कॉमर्शियल बैंक को कंट्रोल करता है उसका नाम है सेंट्रल बैंक इन आवर कंट्री वी हैविंग आल्सो वन सेंट्रल बैंक एंड द नेम ऑफ दैट सेंट्रल बैंक इज आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड स्टूडेंट स्टेप आरबीआई एक्ट 1934 आरबीआई एक्ट 1934 एंड फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई जो आपका जो कंट्रोलर होता है आरबीआई का वो होता है गवर्नर और गवर्नर कौन थे फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई इज सर ऑसबर्न स्मिथ सर ऑसबर्न स्मिथ एंड फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई सी डी देशमुख और प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई है आपके शशिकांत दास आरबीआई के फंक्शन आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे आगे के टॉपिक में आएगा आपका मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक एंड फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक हम बाद में डिस्कस करेंगे तो ये मीनिंग थी आपकी इंट्रोडक्शन थी सेंट्रल बैंक का सिंपली लिखोगे आप कि सेंट्रल बैंक इज द पैक्स बैंक ऑफ एवरी कंट्री वी हैविंग ऑल्सो वन सेंट्रल बैंक एंड नेम ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री इज आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द एस्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ आरबीआई फर्स्ट अप्रिल नाइनटीन एंड आरबीआई एक्ट नाइनटीन फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई सर ऑसबर्न स्मिथ एंड फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई सी डी देशमुख एंड प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई शशिकांत दास फिर बात करते हैं हम दूसरा कॉमर्शियल बैंक वट इज द मीनिंग ऑफ कॉमर्शियल बैंक सो स्टूडेंट कॉमर्शियल बैंक इज द पब्लिक बैंक वो बैंक जो पब्लिक के लिए खुला होता है आपका रिजर्व बैंक पब्लिक के लिए नहीं होता है पब्लिक उसमें जाके अकाउंट ओपन नहीं कर सकती है लेकिन कॉमर्शियल बैंक वो बैंक होता है स्टूडेंट जहां पे पब्लिक अपने अकाउंट को ओपन कर सकती है पैसे को डिपॉजिट कर सकती है और पैसा लेंड कर सकती है इन फॉर्म ऑफ लोन सो उस बैंक को हम बोलते हैं कॉमर्शियल बैंक एंड फर्स्ट कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ हिंदुस्तान सेवेंटी The first bank which was controlled by Indians, it was Avadh Commercial Bank. And first bank of first commercial bank of India, it was started by Indian Capital (PNB). Okay. So, students, जब बात करते हैं commercial bank की, so we have classified three types of commercial bank: public, private, and foreign. What is the meaning of public, foreign bank, public commercial bank? Such a commercial bank which was controlled by गवर्नमेंट इट इज नोन एज पब्लिक कॉमर्शियल बैंक लाइक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसका मेन मोटिव क्या है आपका सोशल वेलफेयर करना होता है वो कॉमर्शियल बैंक जो गवर्नमेंट के थ्रू ऑर्गेनाइज होती है कंट्रोल होती है इट इज नोन एज अ पब्लिक कॉमर्शियल बैंक नेक्स्ट वन इज अ प्राइवेट कॉमर्शियल बैंक वट इज द मीनिंग ऑफ प्राइवेट कॉमर्शियल बैंक सच अ Commercial bank, which one controlled by, which one controlled by private businessman like SDFC, Axis Bank, ICICI Bank. So such a commercial bank is known as a private commercial bank. What is the foreign commercial bank? Such a commercial bank, it was, it is controlled by foreign authority. जहाँ उसका head office आपका foreign में होता है, ऐसे banking system, ऐसे banking, commercial bank को हम बोलते हैं. Foreign commercial bank like सिटी बैंक अमेरिकन बैंक एक्सेट्रा अब बात करते हैं हम इंडस्ट्रियल बैंक की 
what is the meaning of industrial bank student industrial bank is also known as development bank sahi suna aapne industrial bank is also known as development bank such a bank which one provide long term finance to the industry such a bank which one provide long term finance to the industry it is known as industrial bank it provide assistant regarding technical as well as the managerial forms ye dono provide karta hai technical help bhi provide karta hai industry ko aur managerial help bhi provide karta hai suggestion deta hai advice deta hai naam se hi aisa वो बैंक जो इंडस्ट्रियल के लिए खुला हो वो बैंक जो इंडस्ट्रीज के बेनिफिट के लिए खुला हो उसको बोलते हैं हम इंडस्ट्रियल बैंक एंड फर्स्ट इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया इज आईएफसीआई, इंडियन फाइनेंस कॉर्पोरेशन ओके सो एस्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ आईएफसीआई इज व्हाट 1948 एंड नेक्स्ट वन इज आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1964. सो फर्स्ट आपका जो इंडस्ट्रियल बैंक था वो कौन सा था इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1948. नेक्स्ट वन इज एक्सचेंज बैंक नाम से ही लगता है कि एक्सचेंज और इसको और भी नाम जाना जाता है एक्सिम बैंक एक्सिम बैंक मीन्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक एक्सिम बैंक मीन्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक एंड स्टूडेंट एक्सिम बैंक और एक्सचेंज बैंक डायरेक्टली कंट्रोल बाई आर मेन मोटिव ऑफ एक्सचेंज बैंक इज वॉट प्रमोट द फॉरन ट्रेड मेन मोटिव ऑफ एक्सचेंज बैंक इज वॉट प्रमोट द फॉरन ट्रेड मतलब व्यवसायी आपको जो विदेशी व्यापार है उनको बढ़ावा देना एंड एस्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ एक्सिम बैंक 1942 फोर्टी टू एक्सिम बैंक इज ऑल्सो नो एज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक एक्सिम बैंक इज ऑल्सो हेल्पफुल टू प्रोवाइड लाइसेंस helpful in export as well as import means it provide advice and suggestion for export and import helpful for foreign trade it is controlled by rbi reserve bank of india establishment year is 1948 next one is a agriculture bank next one is a agriculture bank next one is a agriculture bank what is the meaning of agriculture bank such a bank provide finance to the provide short term finance as well as long term finance for the industrial sector such a bank is known as a agriculture bank the also known as a land mortgage bank and student it is controlled by nabard and nabard establishment is what 12th july 1982 12th july 1982 okay so agriculture bank is what such a bank which one provide finance long term finance as well as short term finance it is known as a agriculture bank in nabard one form is also there rrb regional ruler bank okay next one is a cooperative bank next one is a cooperative bank what is the meaning of cooperative bank cooperative bank started by the cooperative society cooperative society act 1912 main motive of the cooperative trade society is what main motive of the cooperative bank is what provide short term finance as well as long term finance to the poor ones for the cheap rate at the cheap rate matlab saste damo pe unko loan provide karna aise bank ko hum bolte hain cooperative bank and it is governed by cooperative society act 1912 okay so cooperative bank controlled by the cooperative society act 1912 and the main motive to the to support to the poor ones next one a last one last but not least post office saving bank what is the meaning of post office saving bank is friend such a bank only deposit the money but do not provide loan as a bank jo keval public se paisa leti hai in form of deposit lekin unko loan nahi deti hai aise bank ko hum bolte hain post office saving bank so friends today we have discuss about types of bank there are several types of bank seven banks we have सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक इंडस्ट्रियल बैंक एक्सचेंज बैंक एग्रीकल्चर बैंक कॉपरेटिव बैंक एंड पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक सेंट्रल बैंक इज ऑल्सो नोन एज बैंकर्स बैंक गवर्नमेंट बैंक कॉस्टोडियन ऑफ फॉरन करेंसी एज वेल एज ऑल्सो नोन एज अ लेंडर ऑफ लास्ट एसो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिशमेंट इन फर्स्ट अप्रिल नाइनटीन थर्टी फाइव एंड आरबीआई एक्ट नाइनटीन थर्टी फोर कॉमर्शियल बैंक इज अ पब्लिक बैंक वी हैविंग थ्री टाइप्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक पब्लिक प्राइवेट एंड फॉरन इंडस्ट्रियल बैंक provide finance to the industry first bank first industrial bank of india is ifci 1948 and one most and largest industrial bank of india is idbi 1964 exchange bank means exim bank export and import bank establishment year 1982 it is governed and controlled by rbi helpful for foreign trade 
Next one is the Agriculture Bank, help for the agriculture sector. It is controlled by NABARD, establishment year, establishment year 1982, 12th July. One more form is then in case of Agriculture Bank, RRB, Regional Ruler Bank. And second last one is the Cooperative Bank. Cooperative Bank provide loan to the poor ones at a cheap rate known as a Cooperative Bank. It is governed by the Cooperative Society Act 1912. And last one is the Post Office Saving Bank which one only accept deposit from the public but do not provide loan to the public such type of bank is known as a post office saving bank so strength so we have concluded here i hope you understand thank you very much